फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एवरीडे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट स्टडी एवरीडे वीडियोस अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हेलो एवरीवन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स यदि आपको आईओटी के बारे में पता है दैट्स गुड यदि आपको आईटी के बारे में नहीं पता है तो वरी होने की जरूरत नहीं इस डिस्कशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आईओटी से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए अब आई को समझने के लिए मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए आपके रूम में एक डस्टबिन रखा हुआ है एक कचरे का डिब्बा है ओके मीन्स डेली आप क्या करते हो उस डस्टबिन के अंदर कचरा फेंकते हो बट प्रॉब्लम कब आती है जब आपका डस्टबिन ओवरफ्लो हो जाए और उसको पकड़ने के लिए जगह भी ना बचे लेकिन अगर आपका डस्टबिन स्मार्ट हो जाए मीन्स आपका डस्टबिन आपको खुद बोल दे कि भाई मैं फील होने वाला हूँ मैं फुल होने वाला हूँ मुझे उठा के खाली कर दो अगर ऐसा हो तो मीन्स आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपका डस्टबिन कब फुल होने वाला है बल्कि आपका डस्टबिन जी हाँ वही प्लास्टिक का डस्टबिन आपको बता दे कि वो फुल होने वाला है और आप उस डस्टबिन को फुल होने से पहले ही उठा के खाली कर दो जब ऐसी चीज हो जाती है कि एक हार्डवेयर एक डस्टबिन इतना स्मार्ट हो जाए कि वो हमको बता दे कि वो फुल होने वाला है इसी चीज को बोलते हैं आई ओ टी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स चलिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ मान लीजिए आप घर में दूध गर्म कर लें ओके कई बार क्या होता है हम गैस पे दूध रख देते हैं पता ही चलता कि कब वो दूध गर्म हो गया उबल गया और भगोने के बाहर आ गया अगर मान लो आपका भगोना स्मार्ट हो जाए कि जैसे ही आपका दूध उबले भगोने से गिरने से पहले ही जो गैस का स्विच है जो गैस का नॉट है वो अपने आप बंद हो जाए और आपका दूध भगोने से गिरने से बच जाए यस ये भी पॉसिबल है इसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी मींस हर वो डिवाइस खासकर जिसके अंदर ऑन और ऑफ दो चीजें हो उसको आईओटी में लाना बहुत ही इजी होता है बट जिस डिवाइस के अंदर ऑन और ऑफ जैसी चीजें ना हो उसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर मैं बेसिकली बोलूं कि किसी भी हार्डवेयर को इंटरनेट से कनेक्ट कर देने पे उसको स्मार्ट बना देना इसे हम लोग बोलते हैं आईओटी अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि एक डस्टबिन का डिब्बा खुद बोल दे कि मैं फुल होने वाला हूँ जी हाँ ऐसा पॉसिबल है इवन मेरे स्टूडेंट ने इस तरह का प्रोडक्ट रेडी भी किया है ओके जिसके अंदर उनका डस्टबिन खुद हमको सिग्नल दे देता है इवन मोबाइल फोन के ऊपर सिग्नल देता है कि डस्टबिन फुल होने वाला है इसको खाली कर दिया जाए ओके ये तो कुछ एग्जांपल्स थे अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो मार्केट में अवेलेबल है अब आपने देखा होगा कि आपका जो व्हीकल है जो कार है वो ट्रेवल कर रही है ठीक अब घर पे बैठे अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ मूव हो रही है मीन्स कोई आपकी गाड़ी चला रहा होगा मार्केट में तो कहाँ कहाँ घूम रही है गूगल मैप पे हम लोग देख लेते हैं मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स हम बोल सकते हैं थिंग्स यानी चीजें जब वस्तुएं इंटरनेट की मदद से आपस में कम्युनिकेट करने लग जाए जब वस्तुएं इंटरनेट की मदद से आपस में बातचीत करने लग जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैं वन मोर एग्जांपल लेता हूँ मान लीजिए कोई पर्सन ओके अपने बिस्तर पे सोए हुए राइट अब सडनली उनकी हार्ट बीट में ब्लड प्रेशर में अनवांटेड चेंजेस हो रहे और इन चेंजेस को डिटेक्ट करके मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली इतने वॉल्यूम से बचे कि सामने वाले की नींद खुल जाए यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि अनवांटेड चेंजेस जो ब्लड प्रेशर में हो रहे हैं उससे उस पर्सन को हार्ट अटैक भी आ सकता है ठीक तो अगर हमारा मोबाइल फोन इतना स्मार्ट हो जाए कि वो खुद डिटेक्ट कर ले कि हार्ट बीट में चेंजेस हो रहे हैं और पर्सन को जगा दिया जाए या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा मोबाइल फोन खुद डॉक्टर को रिंग कर दे कि दे इज समथिंग प्रॉब्लम इन माई बॉडी या ह्यूमन बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है ओके ये कैसे पॉसिबल है जरूर मेरे बॉडी में एक हार्डवेयर लगा होगा और मोबाइल फोन भी एक हार्डवेयर है मेरे बॉडी में लगा हुआ हार्डवेयर जिसको हम सेंसर भी बोलते हैं मेरे ब्लड प्रेशर को रीड कर रहा है और मोबाइल तक सिग्नल पहुंचा दे रहा है 
तो मोबाइल क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली अपने टेलीफोन डायरेक्टरी में जो नंबर मैंने रखा था डॉक्टर का उसको कॉल कर दे रहा है यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी मेरे बॉडी पे लगा हुआ सेंसर जो एक हार्डवेयर है और मोबाइल फ़ोन जो एक हार्डवेयर है दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही मोबाइल फ़ोन को लगा के डॉक्टर फ़ोन करना चाहिए मोबाइल फ़ोन ने फ़ोन कर दिया अब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ज़रूरत क्या है देखिए क्या होता है कि ह्यूमन ब्रेन आज के टाइम में एक ब्रेन को मीन्स एक पर्सन को करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन उस ब्रेन को उन चीज़ों से फ्री रखना पड़ेगा जिसको याद रखने की ज़रूरत ना हो जैसा मैंने आपको बताया डस्टबिन ओके हमारे कॉन्सेंट्रेशन में डिस्टरबेंस का कारण डस्टबिन भी हो सकता है कईयों के इसमें नहीं होता होगा और कईयों के इसमें होता भी कि एक डस्टबिन से भी डिस्टर्ब होता है अगर मान लीजिए आप पढ़ने बैठ रहे हो आपका काम ही पढ़ना पड़ा था लेकिन ये चीज़ें उस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब करती है जो पढ़ने पढ़ाने का ही काम करता हो कि डस्टबिन में याद रखो कब भर गया है कब फेंकने जाना है दूध के बर्तन पे ध्यान रखो कि दूध गिर तो नहीं जाए पंद्रह मिनट तक दूध के बर्तन के सामने खड़े रहो उबलेगा कि नहीं उबलेगा कब तक उबलेगा तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मेरे टाइम को बचाने के लिए हमें स्मार्ट डिवाइसेस की ज़रूरत है इसलिए इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ज़रूरत है अनादर थिंग रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ज़रूरत है अब रियल टाइम में मॉनिटर मीन्स मान लीजिए कोई बच्चा ओके आपका चाइल्ड ठीक वो बाइक लेके मार्केट में निकला है अब आप ऑफिस में बैठे अब माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि भले ही वो अठारह साल से ऊपर हो गया है उसको लाइसेंस मिल गया है लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वो बाइक लेके कहाँ कहाँ जा रहा है अगर वो लोकेशन आपके मोबाइल फोन में मिलती रहे तो जहाँ जहाँ उसकी बाइक जा रही है वहाँ वहाँ की लोकेशन आपके फ़ोन में आती जा रही है जिसको हम गूगल मैप के नाम से भी जानते हैं कई लोग यूज़ करते होंगे ये भी एग्जाम्पल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हमको हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए ही ज़रूरत है एक और थिंग मैं बोलूँ रिस्ट वॉच ओके कलाई में हम लोग घड़ी पहनते मैं कितना चला अगर मेरी घड़ी मुझे ये बता दे मुझे कब कब पानी पीना है अगर मेरी घड़ी मुझे बता दे कि अभी अब पानी पीने की ज़रूरत है पानी पी ले मेरी बॉडी को कब किस मिनरल की ज़रूरत है अगर मेरी घड़ी मुझे बता दे तो ओके इसलिए भी हमको ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैं लाइफ को इजी करने के लिए और अनवांटेड जो टाइम हमारा वेस्ट होता है उसको बचाने के लिए अब यदि देखें हम लोग आई में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आ जाता है हैकिंग हैकरस आप लोगों ने मूवी में देखा होगा किस तरीके से बड़े बड़े हैकर मशीनों को हैक कर लेते हैं जिस तरीके से वेबसाइट हैक होती है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है तो क्या एक डिवाइस हैक नहीं हो सकता वो भी तो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सबसे बड़ा चैलेंज हैकिंग ही आता है अगर मान लीजिए हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके इसे डिवाइसेस रेडी कर ली लेकिन हैकरस उन डिवाइसेस का गलत तरीके से यूज भी कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो और आयरन मैन तो आयरन मैन की एक सीरीज में ओके आयरन मैन के जो शूट होते हैं मींस जो उसके रोबोट जैसी जो ड्रेस होती है उसे हैक कर लिया जाता है और वो ड्रेसेस भली पर्सन ने पहनी है लेकिन चलती किसके इशारे पे जिसने उसको हैक किया है तो रोबोट भी क्या है हम बोल सकते हैं कि एक तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है बिकॉज इंटरनेट की मदद से उन रोबोट्स को हैक कर लिया गया तो इस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे बड़ा चैलेंज है वो हो जाता है हैकिंग यानी हैकर्स से उस चीज़ को बचाना तो अब तक हमने समझा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है ओके नेक्स्ट एपिसोड्स में हम लोग देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वो टॉपिक जो किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ओके और यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो कोई भी कमेंट हो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड्स में आपके दौर को सॉल्व करने की आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा थैंक यू थैंक यू सो मच